வணக்கம் ஹாய் வெல்கம் டு மஞ்சதரகு சேனல் இன்றைக்கி நம்ம கருவேப்பில் கொத்தமல்லி புதினா இது மூணும் வச்சு ஒரு தொக்கு பண்ண போகிறோம் ஒரு ஹெல்தியான தொக்கு அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மஞ்சள் இருக்க சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இதை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் ஒன்றரை ஸ்பூன் உளுந்து கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு கால் ஸ்பூன் சீரகம் அதே கால் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஒரு முப்பது பல்லு பூண்டு ஒரு சின்ன எலுமிச்சம் பழம் சைஸில் புளி ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கருவேப்பில் புதினா கொத்தமல்லி இது மூணுத்தையும் நல்லா கழுவி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது மூணுமே நான் சம அளவு எடுத்திருக்கேன் நூறு கிராம் நூறு கிராம் எல்லாமே வந்து நூறு நூறு கிராம் மொத்தம் முந்நூறு கிராம் நான் எடுத்திருக்கேன் புளியை நீங்கள் வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அதில் ஊற வச்சுருங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம் பூண்டு இது ரெண்டுத்தையும் மிக்சியில் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கடாய் வச்சு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இது நான் வெளியே தான் வச்சு யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் நான் நல்லெண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே விட்டுக்கிறேன் இது அஞ்சு நாள் வரைக்கும் நம்ம வெளியே வச்சாலும் இது கெடாமல் தான் இருக்கும் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடுகு சீரகம் உளுந்து பெருங்காயத்தூள் இது எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் உளுந்து நல்லா செவந்து வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க வெங்காய பூண்டு விழுத சேர்த்துக்கலாம் இதோட பச்சை வாசனை போக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புதினா கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையும் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வருது இந்த டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட்டை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம செய்கிறப்போ இது மேலே வந்து தெரிக்கும் ஸோ எப்போவுமே தட்டு போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ ஒரு இருபது நிமிஷம் கழித்து நம்ம புளியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்பப்போ திறந்து பார்த்துக்கோங்க திறந்து கலரி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம புளியை சேர்த்துக்கலாம் நான் கொஞ்சம் இதில் புளி வந்து அதிகமாக சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ புளிப்பு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு வெறும் மிளகாய்த்தூள் அது கூடவே மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கலாம்
ஒரு முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட்டை பிகினிங்கில் சொல்ல மறந்துட்டேன் வெந்தய பொடியை வந்து லாஸ்ட்டில் நம்ம இறக்குறப்போ ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டு இறக்கணும் ஸோ இப்போ நான் அதை வந்து கால் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெந்தயத்தை வந்து நல்லா வறுத்து அதை பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்து கிளறிடலாம் இப்போ இந்த தொக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா அந்த ஈரப்பதம்லாம் நம்ம இழுக்கிற அளவுக்கு அதை நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் அப்போ தான் அதை நமக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்கன்னா ஆற வச்சு ஒரு ஆட்டைட் பாக்ஸில் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா டென் டேஸ் வரைக்குமே இது நல்லாயிருக்கும் இந்த வெளியே ஸ்டோர் பண்ணுறீங்கன்னா இன்னும் எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்து வெளியே ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஈச் டே வந்து நைட் டைம் வந்து சூடு பண்ணி வச்சுருவேன் இந்த தொக்கு சாதம் ரசம் சாதம் சாம்பார் சாதம் இட்லி தோசை இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள்